ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യം അതല്ല ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുന്ന ചുറുചുറുക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് അതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ മരണം എന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചേക്കുക ഈ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടതാണ് ഇതിനപ്പുറം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വിഖ്യാൻ മീഡിയയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വി എച്ച് എസ് സി വിദ്യാർത്ഥികളോട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പല തവണയായി ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയതും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു വാർത്ത ചെയ്തിരുന്നു ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കുവാൻ വേണ്ടി കേരള ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു എന്നൊരു വാർത്ത അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്ലസ് വണ്ണ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്താണ് തവിട് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണോ ഞങ്ങളുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നില്ല തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ വലിയ പ്രതിഷേധമൊക്കെ ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിച്ചിരുക്കുവാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ പരിഗണിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അധ്യയന ദിവസങ്ങൾ നഷ്ടമാകുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പത്രമാധ്യമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സി ബി എസ് ഇ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം പാഠഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ഒമ്പത് പത്ത് പ്ലസ് വണ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുപ്പത് ശതമാനം പാഠഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ആരും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കില്ല എന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളെയും പാഠഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കും പക്ഷേ അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ കഴിയില്ല കാരണം എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഔദ്യോഗികമായ വിജ്ഞാപനം പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വി എച്ച് എസ് സി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്ലസ് വണ്ണിലെയും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെയും മാർഗുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ സിലബസും നീറ്റടക്കമുള്ള എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകൾക്ക് പരിഗണിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒഴിവാക്കുന്ന പാഠഭാഗമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നീറ്റ് പരീക്ഷ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നീറ്റ് പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സിലബസിലെ പരീക്ഷകളും നമ്മളൊരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പെൻഡിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ തീരുമാനം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സി ബി എസ് ഇ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ചതിൻ്റെ മാനദണ്ഡത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെയും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട കാരണം പാഠഭാഗങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതിന് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം അധ്യയന വർഷങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അധ്യയന ദിവസങ്ങളുള്ള രണ്ട് മാസങ്ങൾ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലയിലും നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്നാമതേ ഉള്ള സിലബസ് എല്ലാം കൃത്യമായി തന്നെ പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്സുകളും ശനിയാഴ്ചകളും ഒക്കെ ക്ലാസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തീർക്കുന്നത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് മാസക്കാലത്തോളം അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഇനി എന്ന് തുറക്കുമെന്ന് പോലും അറിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗവും കൃത്യമായി തന്നെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കും അതിൽ യാതൊരുവിധ തർക്കവും വേണ്ട നിങ്ങൾ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ജ്വാലയൊന്നും ഉണർത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗവും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കും അത് എൻ സി ആർ ടിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അതിനുള്ള കാരണം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പല വിഷയങ്ങളും നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്ക് പരിഗണിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സിലബസിൻ്റെയൊക്കെ വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ പാഠഭാഗവും വെട്ടിച്ചുരുക്കുക അതുകൊണ്ട് സന്തോഷമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇതാണ് ഞാൻ പറയാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതായിരുന്നു ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള പാഠഭ
ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം പരാജയപ്പെടും എന്നുള്ള നിലപാടുകളൊന്നുമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വാല്യുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാർഗുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുൾ മാർഗ് ഇട്ട് തരുന്ന സിസ്റ്റമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മാർഗ് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റമൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാല്യുവേഷൻ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അല്ലാതെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും പരാജയപ്പെടുമെന്നുള്ള അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല പരമാവധി എൺപത്തി ആറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വരെ ചിലപ്പോൾ വിജയ ശതമാനം ഉയർന്നേക്കാം അത് സാധ്യത മാത്രമാണ് അത് വിദൂരമായ സാധ്യതയാണ് എങ്കിൽ പോലും അത്രമാത്രം ഉയർന്നാൽ പോലും പതിനഞ്ച് ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികൾ പരാജയപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എസ് എൽ സിക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മാത്രം പരാജയപ്പെടുന്ന സ്ഥാനത്ത് പതിനഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ നൂറ് പരീക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ തോൽക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുവാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചത് പല വിദ്യാർത്ഥികളും ആ പരാജയ ഭീതിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗവും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മൂന്ന് വിഷയം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസരം അതോടൊപ്പം തന്നെ സേഫ് പരീക്ഷ ഈ വർഷം തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതി വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും സേഫ് പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള അവസരം അതിനും ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള അവസരം ഇത്രമാത്രം അനന്തമായ സാധ്യതകൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ പരാജയം എന്നുള്ള ആ നാലക്ഷരത്തിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും പരാജയത്തിൽ നിന്ന് വിജയം ഉൾക്കൊള്ളുവാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ ഉഴപ്പിയടിച്ച് നടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷയുടെ ഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ജയിക്കുമെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ പരാജയ ഭീതിയുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സമയത്ത് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചാൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഊർജം നൽകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്തരം ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരാജയ ഭീതിയുള്ള വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ മാർഗ് കുറയുമെന്ന് ഭയമുള്ള വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ വിഷയം എടുത്ത് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഫോണിൽ കുത്തിയിരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ കറങ്ങിയടിച്ച് നടക്കാതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായി തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂറും പഠിക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശമൊന്നും ഞാൻ തരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആളും അല്ല ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന സമയം ഒരു ദിവസം പഠിച്ചു തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമയം മാറ്റി വെക്കുക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി സമയം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സേ പരീക്ഷ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് റിസൾട്ട് നീളുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സേ പരീക്ഷകൾ നീളാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ ആ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വിജയം തന്നെ കരസ്ഥമാക്കുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ മരണം തുടങ്ങിയ ആ ചിന്താഗതിയൊക്കെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ആ ചിന്താഗതികളെല്ലാം അങ്ങ് മാറ്റിയേക്കുക ചില ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കമൻ്റ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് വിജയ ശതമാനം ആ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് മരണസംഖ്യ കേരളത്തിൽ കൂടും എന്നുള്ളതായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ളവരാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും മറികടക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് പബ്ജിയിൽ ആ ഓരോ റൗണ്ടും പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് വിജയിച്ച് കയറിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഗെയിമും മൊബൈൽ ഗെയിമുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അത് തന്നെയാണ് പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ മുന്നോട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൊബൈൽ ഗെയിമുകളായാലും മറ്റെല്ലാ സംവിധാനങ്ങളായാലും നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളായാലും അതിനെല്ലാം തന്നെ അനുകൂലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ പലപ്പോഴുമൊക്കെ എസ് എൽ സി റിസൾട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണമൊക്കെ ഒരുപാട് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം അതല്ല ഏത് പ്രതിസന്ധികളെ